Musím byť celkom úprimný. V mojich očiach sú luxusné korejské auta z tohto obdobia niečo ako fejkové Rolexky z čínskeho blšáku. Teda na vonok sa to tvári luxusne a prémiovo, ale pod povrchom... A tak som veľmi zvedavý na jazdu v tomto aute Kia Opirus. Či sa aj podarí zmeniť môj názor a pohľad na tieto auta. A som si istý, že ste aj vy zvedaví, tak poďte si sadnúť vedľa mňa a vyrážame na krátku jazdu. Mnohým ľuďom nedáva zmysel spojenie Kia, Prestíž a Luxus. Jednoducho majú niekde zafixované v hlavách ešte od 80 90 rokov, že táto značka nevie vyrábať v zásade nič, len malé lacné auta. A Kia Opirus mala presne toto zmeniť, najmä na americkom trhu, pre ktorý bola určená. Tam zavítala v roku 2003 a vydržala tam až do roku 2010, teda vyrábala sa 7 rokov. V roku 2007 prišiel facelift, ktorý okrem mnohých zmen priniesol napríklad aj nový motor. Tu máme totižto pod kapotou, keďže je to predfaceliftová verzia 3,5 V6 a po facelifte to bol 3,8 V6. No a tento 3,5 litrový V6 motor nie je žiadna domáca samohonka firmy Kia. Ale je to motor, ktorý je outsourcovaný, alebo teda kupovaný, alebo vyrábaný licenčne od firmy Mitsubishi. No a to nasadzovalo tento motor do obrovského spektra aut a aj do aut, kde by ste to vôbec nečakali, napríklad offroady alebo SUV. No a v tomto prípade si našiel miesto pod kapotou tejto 5 metrov dlhej limuzíny. Mimochodom má naozaj 5 metrov a jej váha je celých 1890 kg. Obrovské číslo. No a ak to dáme do kontextu s tým, že toto auto má výkon len 200 koní, po facelifte už 270, tak sa pýtate, či to vôbec dáva zmysel. No uvidíme, za chvíľku vychádzame na hlavnú cestu, tak si hneď vyskúšame, ako sa toto auto cíti pri takom šprinte, pri výjazdoch na cestu a pri cestovnej rýchlosti mimo mesta. Tak, a vychádzame na cestu. Samozrejme, ten motor má strašidelne veľa práce s tou hmotnosťou, ale nepovedal by som, že je to úplne mŕtvola, ale rozhodne od nejakej väčšej dynamiky má ďaleko. Tá hmotnosť sa jednoducho oklamať nedá. No a už keď sme pri tej hmotnosti, tak sa celkom oprávne môžeme pýtať, že čo vlastne do tých 1800 niečo kilogramov spadá, prečo je to auto také ťažké, či tu zabetonovali kufor alebo niečo podobné. Optimisticky by ste očakávali, že toto auto je preto tak ťažké, jednakže je veľké, ale jednakže má strašidelne veľa tlmiacej hmoty v sebe. A po tých pár kilometroch môžem povedať, že toto je správna teória, pretože to auto je naozaj veľmi, veľmi tiché. Od podvozku, občas čo tu počujete, tak odchádza jeden silný blok, takže to nerátame, ale od podvozku naozaj príjemne tiché a takisto tiché aj čo sa týka aerodynamiky. Počujem v zásade len ako sa odvalajú pneumatíky, teraz idem po veľmi zvrásnenom asfalte, teraz idem zase normálne, a to auto je fakt príjemne tiché. Naozaj, ak Kia Opirus mala byť luxusné auto, tak čo sa týka hľúku, sa aj to naozaj podarilo. Dovolím si tvrdiť, že taká bežná masovka, ako napríklad Passat alebo Octavia, čo samozrejme nie sú konkurenti tohto auta, ale na porovnanie, hľúčia oveľa viacej. Toto je vážne dobre utlmené. Keď tomu prirátate aj tie podlné sedačky, na ktorých teraz sedím, tak naozaj pri tej ustálenej 90 je to veľmi príjemná vozba. V Amerike toto auto stálo porovnateľne ako napríklad Toyota Camry alebo Honda Accord so 6 válcom, ale necielila na ten istý segment, pretože aj z môjho pohľadu ponúkala ďaleko viac. Keď sa len pozrieme na tú základnú výbavu, ktorá je v tomto aute, tak musíte uznať, že je naozaj bohatá. Je to ročník 2004 a už tu samozrejme máme také veci ako plnú elektriku, dvojzónovú digitálnu klimatizáciu, máme tu samozrejme moderné ESP. Máme tu toľko airbagov, že som ich aj nespočítal, myslím, že sú aj vzadu, takže je tu aj airbag okenný. Naozaj dobre vybavené auto a plus ten automat. Automat, ktorý tu máme je 5 stupňový, má možnosť aj sekvenčného radenia, ale obávam sa, že v tomto aute to nikdy nikto nevyskúšal, okrem ľudí, ktorí ho vyvíjali. Takže toto je úplne zbytočná fičura, ale možno to niekomu niekedy pomôže. Toto auto chce pôsobiť prémiovo naozaj v každom detaile a úplne so všetkým počnúť s výbavou a končiať s tým, ako vyzerá. No a tu sa dostávame k najväčšiemu kameniu úrazu, pretože nalejme si čisté víno, ten tvár je 
nie každému pochutí a keď sa na ňo pozrieme tak naozaj triezvo, tak musíme uznať, že tu nachádzame strašidelne veľa aut. Napríklad predok je ala Jaguar S-Type, svetla Mercedes-Benz E, ten zadok je klasická kópia toho, čo sme našli na väčšine amerických aut v 90 rokov, napríklad Chrysler New Yorker. A toto všetko je poskladané do jedného celku. A úprimná otázka je, či to naozaj nie je len taký mačkopec zvonka, ktorý má osloviť čo najširšiu masu ľudí, ale vo finále neosloví nikoho, práve kvôli tomu, že je to mix rôznych aut. Ja si dokonca ani nemyslím, že toto auto malo ambíciu alebo šancu osloviť majiteľov iných prémiových aut. absolútne nie. Toto auto malo za úlohu osloviť ľudí, ktorí si doteraz nikdy takto vybavené luxusné auto nekúpili, ale jedným takým očkom poškulovali po dobrej ponuke. No a Kia Opirus presne toto ponúkala za dobré peniaze, veľmi dobre vybavený voz. A ako teraz pociťujem, on naozaj aj príjemne jazdí. Samozrejme, ten motor je veľmi slabý na toto auto, aby ste mohli robiť nejaké šprinty, ale na tie legálne rýchlosti úplne v pohode. No a tým, že ten výkon tu ani nie je nejako oslnivý, sa nemôžeme diviť, že ten šprint z 0 na 100 trvá niečo cez 9 sekúnd. Naozaj žiaden športovec. Je to vyslovene auto pre ľudí, ktorí majú radi pohodlnú, kľudnú a plavnú jazdu. Vtedy určite si nájde svoju cieľovú skupinu. Ďalším problémom, ktorý toto auto má na rozdiel od prémiovej konkurencie, od ktorej opisoval, je, že motor poháňa len prednú nápravu. Presne tak, toto nie je zadnokolka. Tu začala Kia vyrábať až o mnoho, o mnoho neskôr. Ale v tomto prípade sú hnané predné kolesa. A to pre istú časť klientelov môže, ale nemusí byť problém. Keď sa pozrieme, ako sa darí na americkom trhu napríklad Lexusu ES, čo len prezleče na Toyota Camry, a teda predný náhon, tak si povieme, že v zásade to problém byť nemusí. Otázka je, či to vôbec niekto rieši v tejto cenovej hladine. Myslím si, že ani veľmi nie. No a presúňme sa dovnútra, do interiéru, v ktorom práve sedím a šoferujem túto loďku. Tak musím prvú vec povedať, že na palube som našiel absolútne všetko, čo sa tu nájsť dá. Ale je to vedené všetko v takom typickom Kia štýle. Teda neviem prečo našli konštruktéri alebo dizajnéri v Kii záľubu v týchto šedivých plastoch. Mne sa to veľmi nepáči. Veľmi sa to držali dlho aj v iných modeloch. A keď sa pozriem na ten šedivý volant, tak ten jednoznačne prezrádza, v akej cenovej hladine sa nachádzam. Ale na druhej strane je tu zase veľa prvkov, ktoré sú prebraté z iných prémiovejších aut. Samozrejme, duálna klimatizácia digitálna, podsvietenie budíkov je absolútne navlas rovnaké, také, aké nájdeme v Toyota alebo v Lexusoch, teda Optitron. Tuto pôsobí úplne rovnako a je to celkom fajn. Jedna legenda hovorí, že keď vyšiel Opirus von, tak budíky bolo prvé, čo sa začalo na týchto autách kaziť, ale to boli ešte staré budíky. No a tá Kia v rámci zvolávačky začala tieto budíky vymeniať práve za tento moderný štýl. Tuto v strede vidíte naozaj nevkusné hodinky, ale treba povedať na obránu Kia, že ak ste si zaplatili board computer, tak miesto nich tu bola obrazovka, kde ste si mohli preklikávať rôzne nastavenia a parametre auta. Musím sa opäť dotknúť aj toho dreveného dekoru. Ja chápem, že niektorí ľudia to môžu považovať za niečo. Luxusné sú takí dokonca, čo si kúpia také tie nálepky drevené. Ale tu je strašne vidno, že je to len potlačený plast. Ani iné prémiové automobilky dosť často nepoužívajú skutočné drevo, ale tu je to na prvý pohľad vidieť aj na tom volante. Mm, toto nepôsobí dobre. Čo ale dobre pôsobí, tak to sú napríklad tie sedadlá ktoré sú kožené, boh vie, či to, sú, či to je naozaj koža alebo len nejaký, nejaká ďalšia syntetická látka, ale musím povedať, že sú príjemné na dotyk, sú príjemne meké, dobre sa v nich sedí a nebal by som sa ich porovnať aj práve s tými prémiovejšími značkami. To isté sa dá povedať aj o sedačkách vzadu, sú veľmi pohodlné, zmestite sa tam. Samozrejme na 5-metrové auto by som si vedel ešte viac ocho predstaviť toho miesta na kolena, ale povedzme, že OK. Na druhú stranu však musím povedať, že ten interiér pôsobí ďaleko hodnotnejšie ako auta danej kategórie, cenovej a je tu aj vyššia výbava. Takže kto si kedy kupoval toto auto ako nové, tak jednoznačne išiel po tom výbornom pomere hodnoty a ceny za to auto. A myslím si, že túto tú hodnotu naozaj dostal.
No a čo sa týka takých poznatkov z dennodennej praxe, tak od majiteľa mám informáciu, že toto auto si v priemere cucne zhruba 10 litrov. Auto môže najmä vďaka tomu dizajnu na niekoho pôsobiť celkom komicky, ale ako celok myslím si, že je to fajn auto. Naozaj, ešte ak sa pozrieme na to, koľko teraz stojí, nemyslím si, že to je zlé auto. No a vyskúšame si trocha akcelerácie, ak sa ideme pripojiť na hlavnú cestu. Takže pozerám, či niečo nejde. A zrovna som došiel na to, že C-čkový stĺpik je hodne veľká slabina. Tak, a poďme na to. Ten zvuk vôbec nie je zlý, ale tá akcelerácia tam proste nie je. Ale už si brnkám 90, takže je to OK. Toto auto dáva zmysel hlavne ako lepšie vybavená a netradičná jazdenka. Dolu pod videom dávam link na inzeraty tohto auta, tak sa pozrite. Je ich veľmi málo v ponuke, takže možno aj pre niekoho, kto hľadá trocha netradičné a neokúkané auto, tak toto by mohla byť voľba. No a dnes ako jazdenka je toto auto až smiešne lacné. Ceny za toto auto začínajú už na tisícke, akože halo, tak za tie prachy je toto naozaj že kus auta. Čo sa týka spolahlivosti, pretože toto bude veľa ľudí zaujímať, tak schválne som si pozeral hodnotenie v Severnej Amerike. Toto auto dlhodobo a priemerovo dostáva z 5 hviezdičiek 4,5 od svojich majiteľov. Hodnotia ho ako skvelo vybavené, komfortné a aj relatívne spolahlivé. Samozrejme, všetko je to o tom, akú jazdenku kúpite, ale v tomto prípade myslím si, že to nie je katastrofa. Čo sa týka náhradných dielov, tak tamto už môže byť samozrejme horšie, ale všetko sa dá stále zohnať, ak nie je nové, tak napríklad z vrakovisiek. Jedna z najčastejších poruch, ktorá tu na tomto aute je, tak je toto malé čidlo, keď otvoríte kapotu, tak vám rovno svieti do očí a si vedeli prečo dávajú práve tam. Je to čidlo, vďaka ktorému vám začnú blbnúť budíky a o chvíľku vám vyhodí aj check engine. Dá sa to samozrejme zdiagnostikovať, či je to práve ono a keď áno, tak je to malé čidielko, ktoré vymeníte a auto funguje naozaj dobre ďalej. Nakoniec sa však všetko zmrzkne len na jednu jedinú otázku. Ste ochotní jazdiť na luxusne sa tváriacej ký? Ak áno, toto auto by sa vám mohlo naozaj páčiť. Ak vás toto auto zaujalo, tak skočte na web Volant TV. Link nájdete dolu v popise videa, kde v článku uvádzam ešte viac informácií o tomto aute ako aj fotografie tohto auta. Takže príjemné čítanie a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, napravte to prosím a stlačte tlačidlo odoberať. Budem sa tešiť, aby som vám takéto zaujímavé a netradičné auta mohol prinášať aj do budúcnosti. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.